आणि आ बरोबर मग ते कसे कसे होतात रे ते उच्चार ते तीन उच्चार कोणते कोणते होतात ओ चे तर ओ फॉर ऑ ज्यावेळेला व्यंजन स्वर व्यंजन ज्यावेळेला तीन अक्षरी शब्द येतो त्यावेळेला बी ओ एक्स बॉक्स एफ ओ एक्स फॉक्स टी ओ टी पॉट आ उच्चार होतो आ कधी होतो ज्यावेळेला दोन वॉवेल्स येतात किंवा एका शब्दामध्ये जोडून वॉवेल्स येतात त्यावेळेला त्याचा उच्चार काय होतो आ होतो आणि या दोन वॉवेल्स मी कसं एकदा बघा एकदा ओ चा उच्चार ओ पण होतो आणि व्ही ओ टी ई वोट ओके त्याच्यामध्ये ओ चा उच्चार ओ पण होतो अशा प्रकारे ओ चे तीन उच्चार होतात यु चे सुद्धा किती उच्चार आहे तीन कि चार आहे तीन आहेत मला वाटतं यु चे उच्चार यु सुद्धा होतो अ सुद्धा होतो आणि अजून एक कोणता होतो यु चे उच्चार यु अ आणि अ अ तीन उच्चार होतात कसे कसे बी यु टी बट एफ सी यु टी कट मनातल्या मनात आठव बी यु टी बट एफ पी यु टी पी यु टी बट सी यु टी कट नाही यु चे उच्चार मध्ये पी यु टी पुट पी यु डबल एल पुल बी यु डबल एल बुल एफ यु डबल एल फुल युनिव्हर्सिटी यु उच्चार होणार यु एन आय व्ही आर एस आय टी वाय युनिव्हर्सिटी युनिव्हर्स ज्यावेळेला यु ने यु च्या पुढे एन येतो त्यावेळेला यु ने सुरू होतो आणि यु चा अजून एक उच्चार आहे अ बट कट अमरेला यु एम बी आर ई डबल एल ए अमरेला आणि यु चा तिसरा उच्चार हु आहे बरोबर पुट पुल बुल या प्रकारे आपले यु चे तीन उच्चार आहेत आज आपल्याला कॉन्सनंट बघायचे बरोबर तर असोसिएटिंग नेम्स ऑफ रायटिंग इट साऊंड म्हणजेच अक्षर आणि त्यांचे ध्वनी यांच्याशी असलेली सांगड यांच्याशी असलेली सांगड आणि त्याच्यातले वॉवेल्स आपले बघून झालेले आणि आता आपल्याला पाहिजे कॉन्सनंट मग हे काल आपण पाहिले वॉवेल्सचे उच्चार किती येत रे वीस उच्चार आहेत बरोबर ए ई आय ओ यू या पाच वॉवेलचे एकूण उच्चार किती आहेत वीस आणि आज आपल्याला पाहिजे कॉन्सनंटशी सगळ्या सव्वीस अल्फाबेटचे उच्चार आहेत चौवेचाळीस अक्षर जरी सव्वीस असले तरी उच्चार किती आहेत चौवेचाळीस त्याच्यामुळे इंग्रजी वाचनाला आपल्याला कधी कधी प्रॉब्लेम येतो एकाच शब्दात एकाच अक्षराचे दोन तीन आवाज असल्यामुळे सुद्धा आपल्याला वाचनाला प्रॉब्लेम येतो मग त्यावेळेला आपल्याला वेगळा शब्द गटातील वेगळा शब्द ओळखा किंवा गटातला वर्णानुक्रमी शब्द लावा या ठिकाणी जर आपल्याला उच्चार व्यवस्थित येत नसतील तर प्रॉब्लेम येतो त्यासाठी आता आपण वॉवेलचे उच्चार पाहिले आता व्यंजनांचे उच्चार पाहूया पहिलं व्यंजन आहे बी बर कॉन्सनंट पहिला कोणता आहे बी या बी चा उच्चार आहे ब ब बी फॉर ब बेड बॉल बी चा उच्चार काय ब बेड बॉल बॅट बलून बी फॉर नेक्स्ट सी सी चा उच्चार क पण आहे सी चा उच्चार स पण आहे जस्ट लाईक क कॅट कॅमल आणि स चा उच्चार बघा इथे सिनेमा सायकल मग हे असं का याच सुद्धा तुम्हाला मी नंतर सांगणार आहे क चा उच्चार दोन प्रकारे का होतो कसा होतो का होतो नाही कसा होतो आणि केव्हा होतो कसा होतो आणि केव्हा होतो हे सांगणार आहे मी तुम्हाला फक्त शेवटपर्यंत लक्ष देऊन ऐकायचं सगळ्यांनी लक्षपूर्वक आहे हे सगळं दिलेलं आपल्याला गाईड मध्ये मार्गदर्शिकेमध्ये सगळं काही आहे पण रिझन काय आहे मुख्य कारण काय हे तुम्हाला केव्हा कळेल ज्यावेळेला पुस्तक वाचत असतो त्यावेळेला मग आपल्याला कधी कधी कन्फ्युज होतो प्रत्येक शब्द आपण पाठ ठेवू शकत नाही मग अशा वेळेला आपल्याला जर त्याच्या मागचं नेमकं कारण माहिती असेल काय झाल्यावर कसा स वाचायचं हे कळत असेल तर आपण वाचन पण व्यवस्थित करतो आणि प्रोनाउन्सिएशन प्रमाणे वेगळ्या गटातला शब्द कोणता आहे त्याच्या पुढे सर्कल पण करता येतो नाही तर मग कधी कधी सगळ्याच्याच शब्दांची सुरुवात सी बी झालेली असते मग प्रश्न पडतो आपल्याला की मग कोणता शब्द वेगळा बरोबर तर यासाठी आपल्याला कस सी फॉर कॅट कॅमल क सांगणे 
आणि सी फॉर स पण होत सिनेमा सायकल ओके नेक्स्ट बी बी च साऊंड आहे ड डी फॉर ड ड्रम डॉग डॉल डस्टर अजून वेगवेगळे शब्द आहेत डगिंग सो मेनी वर्ड्स एफ एफ फ फ फ फिश एफ फ फ फ फिश फ्लावर फॉक्स फिस्ट फूड एफ एफ फ स्मॉल लेटर्स मध्ये एफ असाय घेतात ओके जी फॉर ग अँड जी फॉर ज असो जी चे सुद्धा पुन्हा दोन साऊंड आहेत दोन आवाज आहेत जी चे जसे सी चे दोन आवाज आहेत क आणि स तसे ग चे दोन आवाज आहेत ग आणि ज तर त्याच्यामध्ये पहिला ग चा जो वर्ड आहे ग ग फॉर ग फॉर बोर्ड गन गर्ल गेट वे गेट सो मेनी वर्ड ग्रेप्स आणि ज फॉर जंटल ग्रीन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर नेक्स्ट कॉन्सनंट एच एच फॉर ह सायलेंट तर हा ह हॉर्स ह फॉर हर हॉर्स दरवेळेला आपण लहानपणापासून एच फॉर हट एच फॉर हाऊस एच फॉर हो एच फॉर हॉर्स एच फॉर हट ओके जे जे फॉर नेक्स्ट कॉन्सनंट जे जे फॉर ज जे फॉर ज ज ज जहाजाचा म्हणतो ना आपण वर्णार मराठी याच्यामध्ये मुळाक्षरांमध्ये तो ज जे फॉर जोकर जे फॉर जार जे फॉर जीव जे फॉर जीन नेक्स्ट लेट नेक्स्ट कॉन्सनंट के नेक्स्ट कॉन्सनंट के के फॉर क के फॉर क काइट किंग किटन सांगता येते किटल ओके नेक्स्ट एल टू मेनी वर्ड खूप सारे शब्द आतापर्यंत आपल्याला खूप सारे शब्द झाले पण तरी सुद्धा काय होत आपल्याला एल नि स्टार्ट झालं की काय वाचावं तेच कळत नाही त्यासाठी हे वॉबेल्स पण कोणत्याच्या पुढे काय आलं पण त्याच्या आधी सुरुवात तर कशाने झाली एल नि झालाय म्हणजे ते लेटर त्या शब्दाची सुरुवात ल एल फॉर ल लॅन लॉयन लार्ज लिस्ट टू मेनी वर्ड एम नेक्स्ट कॉन्सनंट म म म म मॅप मॅंगो मॅच मनी मस्ट मे ओके नेक्स्ट मंथ इज मे ना मे येस एम फॉर म म पासून खूप सारे वर्ड आहेत ते आता आपण पाहणार होतो आणि अजूनही तुम्ही जस जसे आता एक 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 पुढे पुढे जर जाताल तुम्ही तस तस तुमच्या लक्षात येईल टू मेनी वर्ड फ्रॉम एम नेक्स्ट कॉन्सनंट इज एम एम चा साऊंड काय रे न न न ओके एन फॉर न नोज नट नेस्ट नीब पेणाची नीब असते ना नीब मराठीत ना आपण नीब म्हणतो पण इंग्लिश मध्ये नीब नीडल नीड नेक्स्ट असे टू मेनी वर्ड फ्रॉम कॉन्सनंट एन एन चा साऊंड होतो न नो ओके नट नेक्स्ट कॉन्सनंट इज पी पीचा साऊंड आहे तिचा साऊंड काय प पी फॉर पॉट पी फॉर पॅन पी फॉर पॅरट पी फॉर पॅच पी फॉर पिंक टू मेनी वर्ड ओके आज घरचा अभ्यास आहे तुम्हाला जेवढे कॉन्सनंट आहे ना त्या इच कॉन्सनंट चे टेन वर्ड लिहायचे इच कॉन्सनंट चे आणि मनाने लिहायच्या मनाने लिहायचे ट्वेंटी वन कॉन्सनंट ट्वेंटी वन कॉन्सनंट आणि त्यांचे उच्चार किती आहेत 
ट्वेंटी फोर है मैंने लिया अजुन तो अपने डायग्राफ्स पे जे कॉन्सनट्स है फला जेवी सी तुम्हें प्रमाण लिहित चला एन फॉर नोज नट नीड नीडल नीड नेक्स्ट नंबर टू मेनी वर्ड्स ई फॉर प पॉट पैन पैरट इकॉक पीजन पेस्ट टू मेनी वर्ड्स अपने दैनंदीन जीवना मध्य अपन खूब सारे शब्द वो टी प ओके नेक्स्ट लेटर इज क्यू क्यू क्व इट साउंड क्यू चा साउंड है क्यू चा अजु एक साउंड है कटर से दोन साउंड है जस सी चे दोन साउंड है क जी चे दोन साउंड है ग ज तसे क्यू चे दोन साउंड है क्व क अपन पे वर्षी पर्यत कि वर्षी पर अभ्यास क्रमा पुस्तक क्यू फॉर क्वीन एवडाच पड़े जिथे जिथे मधे क्यू ये तिथे अपन लगे संभ्रम पड़ते बर इधे क्वीन पैल क्यू फॉर क्वीन क्यू फॉर क्वीन क्यू फॉर क्विल्ट क्यू फॉर क्वेश्चन है ना तस क्यू फॉर क्वीन क्यू फॉर क्विल्ट पाउंड कभी यो ब ज्यादा शब्द क्यू ये शब्द क्वानकर कॉनक्वर इधे यूई आर बॉनक्वर रैकेट रैकेट अपने जनरल रैकेट जो बोलो तो अपने डोक स्पेलिंग आर ए सी के टी नो रॉन्ग तस लिखना आर ए सी क्यू यूई टी बेला करेक्ट स्पेलिंग लिया रिका में जागा तिथे फिल इन द ब्लैंक तिथे अपने भराय स्पेलिंग अपने लक्ष आजे रैकेट आर ए सी क्यू टी ओके नवोदय कि स्कॉलरशिप ज्यादा प्रश्न अपन कन्फ्यूज हो तो रैकेट स्पेलिंग जनरली अपने डोक सी के टी कि कर्नल सगे थोड़े से जरा कन्फ्यूज हो कर्नल की के नी स्पेलिंग सुरू होता है तो नहीं कर्नल सी नी स्पेलिंग स्टार्ट होता इधे रैकेट मध्य बर ए सी क्यू ई टी यू आर ए सी क्यू ई टी रैकेट हा कुछ क कस साउंड हो सुधा मैं संग फिर कर एक काय काय साउंड्स होता है संगती है तुम्हें फिर केयरफुली नीट ऐका मग नर अपन रिकॉर्ड घू एक्सप्लेनेशन कर आर आर का साउंड हो आर का साउंड का हो आर फॉर रैट आर फॉर रैबिट आर फॉर रैट आर फॉर रैबिट आर फॉर रोज आर फॉर रेस्ट आर फॉर रनिंग है ना टू मेनी वर्ड्स नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट कॉन्सनट इज एस नेक्स्ट कॉन्सनट इज एस एस से सुधा दोन साउंड होता स पहला साउंड है स एस ऐसी साउंड का एस फॉर सन एस फॉर स्लीप एस फॉर सैट एस फॉर संडे ओके टू मेनी वर्ड एस पर एस पास नेक्स्ट दुसरा साउंड को बर का शब्द शेवटी जेव एस एंड वॉगल ये साउंड का हो तो कसा हो तो आर ओ एस सी रोज है अजु खूब सारे एक्जाम्पल्स मैं तुम्हारा देना है इजी ई ए एस वाय इजी अपन इजी नहीं मन अपन इजी खूब इजी है खूब सोप है स्पेलिंग का इजी ई ए एस वाय शब्द शेवटी आला है ना एस या पुढ़े वाय तिथे पे का ज इजी नजुन बॉज डब्ल्यू ए एस वॉज मैं का वॉज का नहीं होते आई एस अपन का इज ईज मन तो नहीं तो हाथ 
एस चा साऊंड स पण होतो आणि झ पण होतो तो सुद्धा आपल्याला पाहायचा आहे केव्हा होतो आणि कसा होतो नेक्स्ट टी आपण मी तुम्हाला पहिल्यांदा सुरुवातीला काय सांगितलं एकूण सव्वीस आत्मा बेट्स आहेत पाच वॉवेल्स आहेत एकवीस कॉन्सनंट्स आहेत पाच वॉवेल्स आहे साऊंड वीस आहेत आणि उरलेल्या एकवीस कॉन्सनंट चे साऊंड किती आहेत चोवीस बरोबर असे सगळे मिळून चौवेचाळीस साऊंड आहेत त्याच्यामुळे इंग्रजी ही थोडीशी कठीण वाटते जसं दिसत तसं त्या लेटरच पहिल्यापासून ए बोललो त्याचा साऊंड ए असतो तिथे कन्फ्युजन याच्यामुळे काय वाटतं आपल्याला थोडस कधी कधी असं वाटतं की हे थोडस अवघड आहे पण जर समजून घेतलं तर सोपं आहे नेक्स्ट कॉन्सनंट टी टी हा साऊंड काय टी टीचा साऊंड काय साऊंड काय पूर्ण येईल टी फॉर टेन टी फॉर टॉप टी फॉर टेबल टी फॉर टॅलेंट टी फॉर टेस्ट टी फॉर टॉप टी फॉर टेन्ट हो ना टू मेनी वर्ड्स नेक्स्ट व्ही ओके व्ही फॉर व व्ही फॉर व व अँड व फॉर फॅन व्ही लेटरचं पण आपलं खूप कन्फ्युजन होत आता आमच्या शाळेचं वडाळा काही मुलं व्ही ए डी ए एल ए लिहितात काही मुलं डब्ल्यू ए डी ए एल ए लिहितात किंवा वॉच जरी आलं किंवा एखाद्या मुलाचं नाव आलं किंवा सविता असं जरी लिहायचं असेल तर काही मुलं एस ए व्ही आय टी ए लिहितात काही त्यांच्या आईचं नाव असेल की नाही व्हॉट इज युअर मदर्स नेम म्हटलं की माय मदर्स नेम इज सविता व काही काही मुलं काय करतात एस ए डब्ल्यू आय टी ए लिहितात काही मुलं एस ए व्ही आय टी ए मग अशा वेळी कोणता व्ही बरोबर का डब्ल्यू बरोबर हे देखील आता आपल्याला बघायचं पण फर्स्ट मी तुम्हाला प्रोनाउन्सिएशन सांगते कारण कारण ते प्रोनाउन्सिएशन आल्याशिवाय आपल्याला रिडिंग येत नाही आणि जोपर्यंत आपल्याला चांगलं रिडिंग येत नाही तोपर्यंत आपल्याला इंग्रजीच्या पुस्तकाचं व्यवस्थित पुस्तकांचं म्हणा आता स्कॉलरशिपच्या प्रश्नांचं म्हणा व्यवस्थित वाचन करता येत नाही आणि व्यवस्थित वाचन ज्याला करता येत नाही त्याला व्यवस्थित आकलनही होत नाही सो आपला हा त्या त्यामुळेच पहिला टॉपिक आहे की लेटर्स ऑफ अल्फाबेट आपल्याला पूर्ण समजून घ्यायचंय की हे अल्फाबेट किती आहेत त्यांचे उच्चार किती आहेत ते कसे आहेत त्यांचा वर्णानुक्रम काय आहे ते लिहायचे कसे कोणत्या ओळीत लिहायचे कोणत्या लेटर्स कोणत्या ओळी देतात हे सगळा अभ्यास आपल्याला या टॉपिक मध्ये करायचा आहे आणि आपलं रिडिंग जे आहे ते अजून चांगलं करायचं आहे तर नेक्स्ट लेट नेक्स्ट कॉन्सनंट इज टी टीचा ट साऊंड होतो टेन टॉप टेस्ट टेक्स्ट टू मॅनी वर्ड टॉटॉईज टर्टल टीप टॉप नेक्स्ट व्ही व व्हॅन वेसल बास टू मेनी वर्ड्स व्ही फ्रॉम व्ही अल्सो व्हेकल व्हेकल म्हणजे वाहन है ना नेक्स्ट कॉन्सनंट इज डब्ल्यू नेक्स्ट कॉन्सनंट इज डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर व सी लाईक दिस व ओके व व वजनाचं नाही हा व व्ही आणि व या दोन्हीचा साऊंड जवळ सारख्या पण व्ही मध्ये दोन वर्ड मिक्स होतात बघा व आणि ह ह जर पण थोडस हे होतोय सायलेंट आणि डब्ल्यू मध्ये फक्त व व म्हणून मला तरी असं वाटतं सविता नाव ज्या वेळेला तुम्ही लिहिता त्यावेळेला एस ए डब्ल्यू आय टी ए हे स्पेलिंग करेक्ट आहे ओके डब्ल्यू ए व्ही आय टी ए हा सुद्धा करेक्ट आहे पण एकदम बरोबर जे असेल तर ते काय असेल एस ए डब्ल्यू आय टी ए ओके कारण याच्यामध्ये फक्त वॉच असा होतो डब्ल्यू फॉर वॉल डब्ल्यू फॉर वॉच ओके डब्ल्यू फॉर वॉल डब्ल्यू फॉर वॉच डब्ल्यू फॉर वेल डब्ल्यू फॉर वेस्ट द बेस्ट कंबर डब्ल्यू ए आय एस टी वेस्ट W for wrong. W R I N G. Wrong. Okay. Next. Consonant is X. आता हा आहे ना कॉन्सनंट जरा हे थोडा असा आहे तर तीन प्रकारचे बोलतानाच बघा एक्स कला स लागतो एक्स कला स लागतो 
अजून थोडास वेगळा साफ करा बरं तुम्ही म्हणून बघा बरं स्वतःच्याच मनाशी मनातल्या मनात म्हणा बरं एकदा दोनदा म्हणा एक्स एक्स काय वेगळं साऊंड होत एक्स काय किती मुलांच्या लक्षात आलं रे काय आलं साऊंड एक्स लक्ष इथे एक्स म्हणतो आपण एक्स पासून बॉक्स सगळ्यात उत्कृष्ट उदाहरण आहे एक्स बॉक्स बॉक्स बी ओ एक्स क आणि स दोन्ही एकत्र आले बरं का बॉक्स एक्स रे आपण काढतो ना एखादा भाग फ्रॅक्चर झाला आपला किंवा एखादी जखम झाली दुखण दुखत असेल आपलं तर आपण एक्स रे काढतो तर बघण्यात जाऊ येस एक्स रे तो एक्स मध्ये पण बघा एक्स रे अजून एक कुठे वापरतो आपण एक्सरसाइज आपल्या लेसन्स धड्याखाली आहेत ना पण इथेच आहे एक्सरसाइज एक्झाम नाही याच्यामध्ये एक्स नाही होत उच्चार एक्स रे बॉक्स आणि एक्सरसाइज या तीन मध्ये याचं साऊंड काय झाला स स कला स दुसरा साऊंड आहे एक्स चा झे कोणता येतं माहितीये झेरॉक्स काय येतं झेरॉक्स झेरॉक्स च्या दुकानात तुम्ही पाहिलं असेल आणि त्याच्या वाजवल्या जातात बघा लहान मुलांचं खेळ नाही बऱ्याच मुलांना असेलही लहानपणी झायलोफोन त्याचाही साऊंड बघतो झेरॉक्स ज्यांच्या झेच्या डोक्यावर मात्रा येणार आणि झायलोफोनला पण झला का ना झाय लो फोन तिथे पण एक्सचा साऊंड काय झाला झ ओके झचा हा दुसरा साऊंड सॉरी एक्सचा हा दुसरा साऊंड कोणता पहिला क्स आणि दुसरा झ आणि तिसरा साऊंड आहे तो म्हणजे झ ग ला झ तर तो कुठे कुठे बघा एक्झाम इ एक्स ए एम एक्झाम ओके अजून एक्झामिनेशन E X A M I T A T I O N एक्झामिनेशन ओके या शब्दामध्ये अजून एक्झाम्पल E X A M P L E एक्झाम्पल म्हणजे उदाहरण या ठिकाणी स झ आणि ज असे तीन उच्चार होतात बघा तीनही वेगवेगळ्या प्रकारे उच्चार होतात एक्स या लेटरचे नंतर एक्स नंतर जो कॉन्सनेट येतो तो आहे वाय ठीक आहे वायच साऊंड काय रे वाय फॉर यलो वाय फॉर याग वाय फॉर याज वाय फॉर इयर इयर वाय इयर इयर वाय फॉर ईस्ट वाय फॉर वाय फॉर याहू डॉट कॉम बर टू मेनी वर्ड्स फ्रॉम वाय लास्ट वे लास्ट लेटर लास्ट कॉन्सनेट इज झेड ओके झेड फॉर झ टू मेन एक्झाम्पल्स आर देर झ पासून झेब्रा आहे झेड पासून झिंक आहे झेड पासून झिप आहे झेड पासून झेड पासून काय टू मेनी वर्ड झेब्रा झिंक झिप झिगझॅग ओके सगळ्यांना कळाले ह्या सगळ्यांचे साऊंड नक्कीच कळाले असेल तर एकदा पुन्हा एकदा रिवाइज करते मी बी फॉ ब बी फॉ ब ब मीन्स बेड बी फॉ बोल त्याला ऍक्शन येतात बी फॉ ब असं जरी केलं की बॅट्स आपल्याला एक मनातल्या मनात कळते आणि बी फॉर ब हे आपल्याला लक्षात राहत कारण कित्येक मुलांचे ऐन वेळेला रिडिंग करताना हे साऊंड आठवत नाहीत किंवा काय साऊंड होत तेही लक्षात राहत नाही मग अशा वेळेला त्यांनी काही काही वेळेला ऍक्शन जरी आठवली तरी आपल्याला तो साऊंड लगेच सॉरी ते लेटर आपल्याला लगेच कळत ओके बी फॉर ब बेड बॉल 
next consonant is C, C for K, C is a sound, S is a sound, cat, camel, K sound, S is a sound, cinema, cycle, cinderella, cylinder, and words. Next, D for the, D for the drum, okay, drum, dog, doll, duster, dimple, okay. Next one, F, hmm. F for fish, fish, frog, fun, fox, flower, G, G, G just with the both sounds, G, I, Z, goat, gun, G, gentle, jump. Jump means jantu. Aplya data madhe vagar hai, chote 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 hota hai. Jo aplya tap hai, toh sardi hote hai. Tavel apn aplya shayda madhe chote chote jumps tar do dhani ho. Aplya class hoto. H, 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 J for jug, J, joker, jar, jug, jeep, jungle. K, after J comes K. K. So it's a sound like K, kite, king, K, uh, kite, king, kitten, kittle, L, L for lion, lamb, little, uh, listen, and uh, listen and act. Mother L, I, it like it's Lee, S, T, E, N, Lee, sir, no. Be silent with the E, E, and L. But it's a sound of the E, 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 or Hopper, no, Lee, sir, no. And mo, mo, and the sound mo, na and man mo. Mirinda, a top and second of the cold in pito, Mirinda, must, man. A little sound of melon. Some of just sit in the middle of put up, 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 Need, need. Next, P, P for P, pot, pan, pen, pencil, pitch, pink, pin. Too many words. Next consonant is Q. Q for Q, Q for Q. Yeah, just for don't sound set me sound na right. But take that one revise to me. I know the Kondja letter, like two sound set. I need take a set. I need take a one set. What that? Here, that part then the next final. But the child, you need to revise. Karu, we do chahe revision. But the Sudha pakko hui ko nae. That is the Tumala yeh das na rase. And that is the he apply a revision. Salve ki how many consonants? Kiti consonants hai? Twenty one consonants hai. And that twenty one consonants hai. Avaz kiti hai? Twenty four. How many? Twenty four. A quiz consonant a head for then the Avaz Matra Chobis a head and then Chapel of Ucha Bagamalati, he put a put a double hutta, Vastana put a play hutta, put in the shop that's a condon hour with that to open Adi Abaskar and Nantarma Krishna and put it as a solution. Therma as a Q, Q's a Q, Q. Who are some who put a put a hutta? Shabdachan Suvatila Q or over Java U etu. Q or over Java U etu. Hatas a mitra se Q a letter a mitra U a he. To Kayam Borobar Sasu Shaketo. Queen and it quit. Question Yash of the Made Sudabaga Q or Zodun for Allah U a lie. Borobar. Then ha Queen, Quilt, Question and next Conquer. Hashabdacha Made Q a lie. मनु इधे क्यों सा साउंड का ही लाये को अन्य इधे वगैरह रैकेट या रैकेट मधे मधे वर्ड आलाये क्यों अन्य मनु इधे सा उच्चार का ही लाये को धाले लाये ओके जब क्यों या कॉन्सनेंट जो साउंड दो ने एक बंदे को इधे को पढ़े अन्य को पढ़े मतलब को पुटे पुटे उच्चार तो बोलना क्यों मधे सुधा को उच्चार Aksharala Marathi, Kaya Aksharala, Ingraji Mate, teen option with Pondamunte, Q, K, and K, C. And teen letters are put a put a vapor for that, the upper last book is a curve put a Next, R, R, R for rabbit, R for rag, R for rose, R for running, R for 
or ring or for rest or for um, Ravindra or for Jadeja, Ravindra Jadeja, Rohit Sharma, cricket players. Next. S. S for S. Apna lakas my dear. S for sun. But S is a sound. Scholarship, scholarship to Tayarik or Doy, Batsun Matsun Baras goes to clear Rotan, Mapan Borobar, I as this lucky is a first one. But Kitimulana Prashna for lucky, I as is Kanai. But not so good as Mulana Prashna. When Rose Abu Vasto, Vasto, and the Brahman who watch and eat the Karala, Tony with Abdul Krishna, the Sasaran the Duki take the Diabla at the Baga and say, I am the yes, I am the sound is cowed, is cowed. Next. S sound serpent who came from Shabdacha, Shouti, Javela, Esha Pudeka the Wobiliata, Tavel to the sound rose with the nose with the right and nose, N O S C, nose, booze, he was gives G I B E S, it is a sound out to it, gives, Zout, gives name, gives, to Kauto. T U E S D A Y. Tuesday month of Tuesday important month of Tuesday nine month of Tuesday nine month Tuesday month. Okay, kasha mula niya ta par ma. Zhar zhar sound zhala ki nahi. Tuesday month is sudha zhar 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 sound zhala. E S zhala par. T U E S D A Y. Ya cha par the sound kya zhala zhar zhala. Ya par S the sound zhar par ho to ani zhar par ho to. Next consonant is T. Hmm. There are T is a sound of the T, 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 T. Agdi asa. T, 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 T. That's it. T. Ten. T. Table. Test. Tomato. Tamarind. Turmeric. Too many words. Hmm. Next. V. V for V. V. V for van. V for vegetable. Before West, before West, Begrah. W A S T West Monday, Tumbar. And V E S T West, Hemegra. V E N Van, West, Was, Vertical, um, Vegetable, Vessels from V. V. Hard word, hard letter. V is a hard word. Letter. And the Uchar Sudha Baga, V. Next letter is V. It is a soft letter. V. F. W is a sound. V. Wall, watch, vehicle, I'm sorry. Wall, watch, um, walnut, and there is no. Well, okay. Next. Um, uh, w for wind, W for want, W for um, power, okay, P O W E R, power, Madhya Alai W, but there's a sound ka hoto, words hoto. Next letter, next consonant is X, X for X, X for X, box, fox, toxic, and toxic, as in text. X is under. Okay. That's a grand with X. Yeah, X is a sound. Exam, exam, examination, example, exit, bahir zani, exit karne. Next, Z. G and Z. Don't sound it. G and Z. G and Z. Exam, exist. Uh, Examination and last Z. Z ha sound ka diye to Xerox, xylophone, X-ray uh, and X person as we konti konti aas si da dete sapda is ready. Mala sangha is ready. Kima comment ke batari saal. Okay. Okay, hale. Last one ye Y. Y ha last, Y ha last, second last hai. Y for y, y, yak, yes, yellow, yummy, yach, uh, too many 
वर्ड्स यल जांभी देने है ना नहीं यौन मे जांभी देने यल टू मेनी वर्ड्स ओके एंड लास्ट वर्ड लास्ट कॉन्सनेट इज झेड झेड फॉर झीरो झेब्रा झिंक झिप है ना झ आवाज ओके आले आपले सिंगल एक आवाज डबल आवाज सगे आई होप माला अशा प्रकार सग आल समझुन घायल कि प्रयत्न जो आप एक छोटीसी गोष्ट संगित आता स्कॉलरशिप ल काल मी तुम्हाला सांगितलं जिद्द पाहिजे जिकाटी पाहिजे सातत्य पाहिजे एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपण प्रयत्न धडपड करण्याची जी आपली जी वृत्ती आहे ती जागी जाऊ जागी होऊन आपण सतत प्रयत्न करत राहिले पाहिजे आणि यासाठी मी छोटीशी गोष्ट सांगते एक खूप मोठा दगड आहे ओके आणि तो दगड डोंगराच्या पायथ्याशी पडलाय तर डोंगराच्या पायथ्याशी पडलेला दगड असा अचानक आपण ऐका थोड्याशा एका मिनिटामध्ये आपण वर्ण होऊ शकू का रे आपल्याला तो घ्यायचाच आहे ज्या वेळेला आपल्याला कुणी ऑर्डर करतं आज्ञा देतं त्यावेळेला ते आपल्याला करावंच लागतं आणि तो ज्यावेळेला वर न्यायचाय तर तो असं शक्य आहे का उचला आणि डोक्यावर खूप मोठा दगड आहे खूप मोठा दगड आहे मग आपण अशा वेळेला काय करणार हळूहळू हळूहळू ढकल 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 किती मोठा आपली तेवढी कॅपॅसिटी आपली हे नसते की आपण तेवढा उचलू आणि आपल्या डोक्यावर घेऊ आणि तो तिथे नेऊ नाही पण मग अशा वेळेला आपण काय करतो आपण युक्ती युक्तीने काय करतो हळूहळू 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 तो दगड काय करतो ढकल 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 त्या ठिकाणी नेतो अगदी अभ्यासाच सुद्धा तसंच आहे हळूहळू आता आपली सुरुवात आहे बरोबर आपण सुरुवात केली आहे पण त्याच्यामध्ये जर तुमचं सातत्य असेल आणि तुमच्या मनात आनंदाने एखादी गोष्ट आपल्याला करायचीच आहे चिडचिड न करता आनंदाने ज्यावेळी तुम्ही ती गोष्ट करणार आहे त्यावेळेला तो दगड अगदी व्यवस्थित पोहोचणार दगड म्हणजे तो आपला अभ्यास किंवा एखादा मोठा आपण जे करतोय प्रयत्न स्कॉलरशिप साठी ते मी तुम्हाला उदाहरण दाखल एक दगडाचं दिलं मग तो डोंगरावर बरोबर पोहोचतो कसा हळूहळू हळू आपण त्याला थोडा थोडा करून घेतो की त्याचप्रमाणे अभ्यासाच तुम्ही जर तो एक, एक आपला आवाक्या बाहेरची गोष्ट आहे पण जर तुम्ही ती सातत्याने चिकाटीने जर करत राहिले ना तर तुम्ही बरोबर यशापर्यंत पोहोचणार आहेत बरोबर या गोष्टीच लक्षात ठेवायचं आणि आपल्याला हे या परीक्षेच्या बाबतीत पण डोक्यात ठेवायचं आपल्याला हळूहळू सतत करत राहायचं आहे आणि आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचायचं आहे ओके आणि आनंदाने पोहोचायचंय तर आनंदी राहण्यासाठी माझ्याकडून सर्वांना शुभेच्छा कारण तुम्हाला आनंद ज्यावेळी तुम्ही राहतात आणि आनंदाने अभ्यास जेव्हा करतात त्यावेळेला तुमचा अभ्यास नक्की यशस्वी होणार तो अभ्यास तुम्हाला मनापासून येणार आणि तुम्ही परीक्षेला देखील चांगल्या मार्गांनी चांगल्या गुणांनी यश संपादन करणार ओके असे हे कॉन्सनंट कॉन्सनंट चे साऊंड हे आज आपण पाहिले ओके आता आपल्याला नेक्स्ट पुढे पाहिजे सगळ्यांनी पाहिले आपल्या मार्गदर्शिकेमध्ये सगळे हे आवाजही बऱ्याच मुलांना येत असणार आहेत तरी मी तुम्हाला सांगितलं आज सगळ्यांच्या लक्षात आलं बी फॉ ब सी फॉ क डी फॉ ड एफ फॉ फ जी फॉ ग एच फॉ ह हॉर्स सायलेंट आहे तो खूप जोरात उच्चार करत नाही एच नंतर जे फॉर ज के फॉर क किकिंग क क तो मध्ये थोडासा स्ट्रेस आहे आर्ड आहे जसा सी फॉर क आहे कली क सायलेंट आहे त्या शब्दाचा उच्चार सॉफ्ट आहे पण के चा हार्ड आहे क किक स्टार्टिंग ला पण के आलाय आणि लास्ट ला पण क सी के आलाय पण क तो हार्ड आहे थोडासा एम फॉर ल एम फॉर म N for N, O for O, vowel. Sorry. P for P, P. Q for Q, Q. R for R, S for S, T for T, U for U, vowel. O for U, another V, V, W, W, X for X, Y for Y, and Z for Z. रीडिंग 
तो पक्क लक्षात राहणार आहे आय होप सगळ्यांना हे साऊंड कळाले तुमच्या पुस्तकांमध्ये मार्गदर्शिकेमध्ये आहेत पुन्हा एकदा रिवाइज करा लाईक आपलं हे लेक्चर झाल्यानंतर संध्याकाळी पुन्हा एकदा रिवाइज करा तुम्हाला आपलं कारण उद्यापासून आपण क्वेश्चन सोडवायला सुरुवात करणार आहोत आता तुम्हाला कॉन्सोनंटचे आवाज क्लिअर झाले बरोबर आता याच्यामध्ये तुम्हाला यांचे दोन दोन साऊंड का होतात ते मी सांगणार ओके पहिला आपण दोन साउंड एक होतो क आणि एक होतो आलेलो म्हणून तो आधी तुम्हाला मी सांगते आणि नंतर सच सांगते आता बघा ज्या ज्या वेळेला सी नंतर ए येतो सी नंतर ओ येतो यु येतो सी नंतर ओ येतो त्यावेळेला सीचा साऊंड होतो बघा कॅट कच कॉट असा क हा साऊंड होतो बघा सगळा ए यु आणि ओ ज्या कॉन्सोनंट नंतर किंवा सी हा कॉन्सोनंट ज्या कॉन्सोनंट नंतर जेव्हा ए यु आणि ओ बघा नीट ए यु आणि ओ हे ज्या वेळेला साऊंड येतात सॉरी बॉबल्स येतात त्यावेळेला त्याचा उच्चार काय होतो क आणि आता या स नंतर जेव्हा ई होतो ओके त्यावेळेला याच साऊंड काय होतो सिमेंट सरकल सरटन बघा डबल आला मी दोन घेतले एक्झाम्पल्स पण त्याचा उच्चार ग असा सगळ्यांच्या लक्षात आलं वॉवेल किती कशा प्रकारे मदत करतात बघा व्यंजनांना वॉवेल त्यामुळे ते दे आर व्हेरी गुड आपण सुद्धा क्लास मध्ये व्हेरी गुडच राहायचं ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स ए यु ओ हे तीन मॉबल्स ज्या वेळेला सी च्या पुढे येतात त्यावेळेला साऊंड होतो क आणि सी च्या पुढे ज्या वेळेला ई आणि सी च्या पुढे आय येतो आणि सी च्या पुढे वाय आला सुद्धा आम्ही म्हणतो वाय हा वॉबल नाही पण वाय हा य सी च्या पुढे वाय आल्यावर सुद्धा त्याचा साऊंड काय होतो स सायकल सिलेंडर ओके सी च्या पुढे वाय आल्यावर त्याचं साऊंड सगळ्यांचे लक्ष आलं आहे ए ओ यु आणि इकडे आहे ई आणि आय ओके बघा सगळ्यांनी नीट लक्ष द्या आता कब नीट आहे का कब हा शब्द आहे सी यू बी कब आणि सी यू बी कब ओके के यु बी कब असं कधीही होत नाही सी यू बी कबच होत ओके कधी कधी रिटर्न्स येतात बघा आणि आपल्याला शब्द लिहायला येतो ना आपण कन्फ्युज होतो तर त्यावेळेला नीट लक्षात ठेवायचे सी यू बी कबच होत के यु बी कब होत नाही जरी के चा साऊंड क असेल तरी सुद्धा तिथे के येणार नाही कारण ए यु ओ जर याच्या पुढे वॉवेल असेल तर तिथे सीच येणार ई आणि आय असेल तर तिथे सीच येणार आणि त्याचा साऊंड काय होणार स होणार क होणार नाही इथे के नाही होणार के की काही होणार नाही इथे से सी आणि इथे स बरोबर सी मेंट आणि इथे सरकल ओके इथे सरटन हे सगळं वॉवेल्स वर आहे तुमच्या कॉन्सोनंटच्या पुढे कोणतं वॉवेल येत आहे कसं येत आहे त्याच्यावर हे डिपेंड करत आहे सी च्या पुढे जर ए ओ यु येत असेल तर त्याचा साऊंड काय होणार क होणार 
आणि सी च्या पुढे जर ई आणि आय हा वॉ केलेत असेल तर त्याचा साऊंड स च होणार काही अपवाद आहेत पण मी नाही म्हणत नाही पण एखादा दुसरा जसं आपलं परं परंतु आहे तथापि आहे तर त्याचा अभ्यास तुम्ही या वर्षी नाही पण आपल्या जस जसं आपले पुढे पुढे चालतील टॉपिक आपले होत जातील इंग्रजीचे तर त्याप्रमाणे तुमच्या लक्षात येईल की एखादा जर अपवाद असेल तर तो तुमच्या लक्षात येईल ठीक आहे पण जनरल ए ओ यू सी च्या पुढे जर हे तीन वॉवल आले तर त्याचा साऊंड कच होतो आणि ई आणि आय जर सी च्या पुढे आले तर त्याचा साऊंड सच होतो नेक्स्ट लेटर होता आपलं जी नेक्स्ट लेटर होत जी बरोबर आणि या जी चे सुद्धा दोन साऊंड आहे क आणि ज बरोबर कोणते कोणते साऊंड आहेत ज बरोबर मग ग आणि ज किंवा येतो रे बाळांना ग हा त्याचा हार्ड साऊंड आहे जी फॉर गोट आपण नाही म्हणतो गोट गर गन त्याच्यानंतर जी फॉर जम जंटल जॉइंट जॉइंट नाही सॉरी 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 गन जी फॉर गन गर्ल गोड गेस्ट ओके आणि ज मध्ये जी फॉर इंजिन इ एन जी आय एन ई इंजिन जंटल जम पुन्हा मॅजिक हो ना मी जेवढे आपले शब्द सांगितले अजून इजिप्त एका देशाचं नाव आहे इजिप्त अजून जिम इजिप्त मॅजिक जम जंटल इथे पण तुम्ही नीट पाठवायने बघा की या याच्यामध्ये जर साऊंड केव्हा झाला कोणता वॉव त्याच्या पुढे आलं त्यामध्ये आणि इथे पण नीट लक्ष द्या मला आता सांगा तुम्ही आता याचे काही अपवाद आहेत ओके तर काय अपवाद आहेत ते पण मी तुम्हाला सांगते पण जनरली जर केव्हा सांगतो ज्या वेळेला जीच्या पुढे आ येतोय जीच्या पुढे इथे बघा वाय येतोय जीच्या पुढे वाय येतोय त्यावेळेला काय होत आहे त्याचा साऊंड ज होत ओके आय ई आणि वाय कोणते कोणते आय ई आणि वाय तीन लेटर्स ओके कोणते कोणते वाय वाय इथे बघा जीच्या पुढे जीच्या पुढे काय आलाय वाय आलाय इजिप्तच्या पुढे जीच्या पुढे काय आलाय वाय आलाय मॅजिक जीच्या पुढे काय झालाय आय आलाय इथे जमच्या जीच्या पुढे काय आलाय ई आलाय इथे जी जंटाच्या पुढे काय आलाय ई आलाय म्हणजे आय ई आणि वाय हे तीन लेटर्स तीन वॉवेल्स आल्यानंतर बघा कोणते कोणते आय ई आणि वाय हे तीन वॉवेल्स आल्यानंतर ग चा साऊंड काय होतोय ज होतोय अपवाद पण मी सांगणार आहे पण नीट ऐका लक्ष देऊन ऐका हे वॉवल्स लक्षात ठेवा वही मध्ये नोट डाऊन करा की कोणते वॉवल्स आले की ह्या या कॉन्सोनंटचा उच्चार दोन होतो डबल होतात हा ते नीट तुमच्याकडे नोट डाऊन करून ठेवा कोणते जीच्या पुढे जेव्हा आय येतो ई होतो त्या वाय येतो त्या कारण आपल्याला रिटर्न्सला रिडिंगला नेहमी लागतं सो हे तुम्ही पॉइंट आउट केअर लिहून ठेवा आणि ग केव्हा केव्हा येतो ए या बाजूला मी मुद्दामून ए ओ यू ठेवलाय कारण आपल्याला लक्षात ठेवायला सोपं जात आहे आणि तिकडे आई सोबत वाय कारण वाय सुद्धा वॉवेल सारखं काम करतोय वाय सुद्धा वॉवेल सारखं काम करतोय सो 
आणि वाय इकडे आणि इकडे इकडे ग साऊंड आहे हा हार्ड साऊंड आहे आणि ज हा चन सॉफ्ट आहे ज बोलताना बघा कसं बोलतो आपण ज ज असं नाही म्हणा जम जेंटल है ना जीम है ना जीम ला जाता वगैरे माहिती आहे एक्सरसाइज करतात मॅजिक जादू है ना इथे सुद्धा एम ए जी आय सी जी नंतर आय हे वॉगल आहे मग आय आला की मॅगिक नाही मॅगिक नाही मॅजिक आणि इथे गन गोट गेट आणि हे गेट ओके आता हे तीन अक्षरी शब्द आहे नेहमीप्रमाणे तीन अक्षरी शब्दांना हा नियम लागू पडत नाही तुम्हाला मी सांगितलेले तीन अक्षरी शब्दांचे जे नियम आहेत त्याचे ते वेगळे ए ई आय ओ यू आपण लहानपणी जे शिकलो एचा साऊंड ए ई चा साऊंड ए ओ चा साऊंड अ यू चा साऊंड अ आणि आय चा साऊंड ई असे पाच साऊंड आहेत ना ते पाच साऊंडच तीन अक्षरी शब्दांना लागू पडतात पण ज्याला शब्द थोडा मोठा होतो चार अक्षरी पाच अक्षरी त्याचे थोडेसे व्याकरणाचे नियम बदलतात लेटर सायलेंट होतात अशा प्रकारे जी चे दोन साऊंड आहेत ग आणि ज ए ओ यू ज्या वेळेला या जी च्या पुढे येतात त्यावेळेला त्याचा साऊंड ग होतो आणि जी च्या पुढे ज्या वेळेला आय येतो ई येतो आणि वाय येतो त्यावेळेला त्याचा साऊंड ज होतो जसं मराठी भाषेला ग्रामर आहे तसं इंग्रजी भाषेलाही ग्रामर आहे नंतरच लेटर आहे आय थिंक एस आहे का डायरेक्ट हो बरोबर नाही प्युअर नंतर यू जेव्हा तुम्हाला येतो त्याचा साऊंड बरोबर यू येतो आणि शब्दाच्या सुरुवातीला येतो त्यावेळेला त्याचा साऊंड क्व असा होतो पण जर का क्यू हा मध्ये आला क्यू हा जर मध्ये आला तर त्याचा साऊंड क असा होतो उदाहरणार्थ क्यू बरोबर यू येतोच मी तुम्हाला सांगितलं हा त्याचा फ्रेंड आहे क्यू चा यू पण तो मध्ये आलाय म्हणून त्याचा उपचार काय होणार मध्ये आल्यावर क होतो आणि सुरुवातीला आल्यावर क्यू होतो आलं लक्षात सगळ्यांच्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं काय होत क्वीज आहे ना एखादी प्रश्न मंजुषा वगैरे असेल त्याला क्वीज म्हणतो आपण क्वीज शब्दामध्ये सुद्धा बघा क्यू यू आय झेड कुठलाही क्यू बघा त्याच्याबरोबर यू येतोच जेव्हा जेव्हा सुरुवातीचा शब्द एखादा क्वेश्चन असतो किंवा काही एखादा तुम्हाला डिक्टेशन वर्ड असतात किंवा मनाने क्व हा जेव्हा साऊंड होतो त्यावेळेला क्यू यू क्वार्टर हा सुद्धा शब्द बघा क्यू यू हा एक फ्रेंड आहे त्याचा क्यू बरोबर यू घेतोस पण त्याचा या सुरुवातीला क्यू बरोबर यू आला तर त्याचा साऊंड होतो लक्षात ठेवायचं आणि बोलताना जो साऊंड होतो रॅकेट रॉकेट काय बोल रॉकेट जर आलं असं तर काय झालं असतं आर ओ सी के पण रॅकेट रॅकेट डबल साऊंड आलं म्हणून आर ए सी क्यू यू ई टी ओके
ಅದಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಜನರಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ as for sunday as for sick as for uh as for sorrow as for sparrow hai na and as how word bana as for is a sample karte as for sad as for so as for sick and z ke ma ke baat hai ata ni tumhala five examples dete hai ekdam simple dete hai ani tumhi madakle madatas vacha ki mantala re he tar mala mahiti pan ha prashna tumhala padla ta ki idha tumhi what zats ka vasta ki vai ka z kasa ka eta apan reading karun karun apyala he kalay lagte pan tela neat nirikshan kara mije ata linare na examples dete and to me all are scholars hai na so what hmm. first example comes up next kids visit okay then notes okay and one more example um i should put up the second one and keep what other as well the next uh it's a lot of data reading la hai tanya pe nahi 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 bhi hai but the first word comes to box next word kids visit notes p e c a u s c because karan p u e s d a y tuesday ikade ahe s u n d a y sunday s a d sand s i r sir s i c k sick ata ithe baka या संडे इथे फर्स्ट लेटर सगळीकडे काय आहे एस पहिलं लेटर आहे याच्या पुढे यु आलाय पहिला लेटर आहे याच्या पुढे पण ए आलाय एस आय सर आलाय इथे आलाय एस आय सी याच्या पुढे पण वॉवल्स आहेत पण इथे बघा या एस च्या मागे वॉवल बिफोर याच्या आफ्टर वॉवल आहे याच्या बिफोर वॉवल आहे सी इथे नीट लक्ष द्या प्रॉपरली नीट बघा ए एस एस च्या आधी ए आलाय एस च्या आधी आय आलाय एस च्या आधी आय नंतर पण आलाय आणि इकडे पण आलाय ओके नंतर एस च्या आधी ओ आलाय एस च्या आधी यु आलाय एस च्या आधी ई आलाय म्हणजे आता इथला नियम वेगळा झाला ज चा नियम जी चा वेगळा होता बरोबर आणि एस के सी चा नियम वेगळा होता आणि एस चा नियम काय एस च्या नंतर जर वॉवेल आला असेल तर त्याचा साऊंड होत स आणि एस च्या बिफोर वॉवेल आला असेल तर त्या एस चा साऊंड होतो ज आलं लक्षात स ज्या वेळेला तुम्ही रिडिंग करत असाल त्या वेळेला ते बारकावे जर तुम्हाला कळलं ना तुम्हाला इतकं छान रिडिंग येईल ना की असे कन्फ्युजन्स होणारच नाही चुकून पण वेगळा शब्द वाचला जाणार नाही हे सगळं याच्यातच येत कॉन्सनशी साऊंड एस च्या पुढे वॉवेल चालले तर त्याचा साऊंड होतो स आणि एस च्या बिफोर वॉवेल आला तर 
त्याचा साऊंड होतो झ हे फक्त लक्षात ठेवायचं बिफोर साऊंड ए च्या बिफोर जर वॉवेल आला तर त्याचा साऊंड होतो स आणि ए सॉरी एस च्या बिफोर जर साऊंड आला वॉवेल आला तर त्याचा साऊंड होतो झ आणि एस च्या आफ्टर जर वॉवेल आला तर त्याचा साऊंड होतो स या दोन गोष्टी स च्या लक्षात ठेवायच्या एकदम अपोजिट लक्षात येईल तुमच्या ते पण आता म्हणजे बरोबर वाचताना बारकावे लक्षात येईल आता हा झाला एस अँड लास्ट वन हे छोटे छोटे नियम आहेत पण ते आपण लक्षात ठेवायचे आहेत ओके कारण आता टॉपिकच नावच आहे असोसिएटिंग नेम्स ऑफ रायटिंग इट्स साऊंड गटातील वेगळा शब्द ओळखा उच्चारानुसार वेगळा शब्द ओळखा किंवा शेवटच जे अक्षर आहे त्याचा उच्चार ओळखून वेगळा शब्द ओळखा अशा प्रकारचे प्रश्न याच्यावर येतात त्यासाठी आपल्याला किंवा मधलेच शब्द गाळलेले असतात आणि त्यातले कोणते ते फिल इन द ब्लँक्स कुठले कुठले शब्द ते आहेत तर ते आपल्याला लिहावे लागतात तर त्यावेळेला आपलं स्पेलिंग आपल्याला आलं पाहिजे किंवा तयार करता आलं पाहिजे आणि वेळेला त्याकरता हे ज्यावेळेला आपले फॉनिक्स जर आपले क्लिअर असतील तर आपले अशा प्रकारचे प्रश्न चुकणार नाहीत आणि तिसरा साऊंड आहे कोणते साऊंड आहे आणि झ आता याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स तुम्हाला सांगितलं होत एक्सरे एक्झाम एक्झिट झेरॉक्स झायलोफोन अजून एखादं कोणी सांगताय का मला पण तुम्हाला बोलताच येत नाहीये त्याच्यामुळे हा पण तो दुसऱ्या क्लास मध्ये असेल ना आय मी शंभर टक्के सांगते की तुम्ही मला आन्सर दिला असत ओके एक्स फॉर बॉक्स एक्स फॉर फॉक्स अशा प्रकारची उदाहरण आहेत आता तुम्ही म्हणता त्याच्यात नीट बारीक लक्ष द्या कुठे कुठे कसं कसं सांगून घ्या याला काही नियम असे विशिष्ट काही नाहीये पण तरी सुद्धा बघा एक्सच्या पुढे ए आलाय एक्सच्या पुढे आय आलाय तिथे ए आलाय तिथं वाय आलाय तिथं ओच्या पूर्वी आलाय इथे पण पूर्वी आलाय आणि हा तरी कम्प्लीट डायरेक्ट जून एक्स रे बरोबर इथे तर आपण एक्स ला एक्सच म्हणणार आणि एक्स रे तर हे काय एक्झाम्पल त्यात येत नाही पण बॉक्स हे तीन अक्षरी शब्द आहेत तीन अक्षरी शब्दांचा नियम नेहमीप्रमाणे ओ चा साऊंड अ होतो आणि त्याप्रमाणे बी ओ एक्स बॉक्स एफ ओ एक्स फॉक्स इथे का इथे एक्स नंतर ए वॉवेल आलाय आणि इथे एक्स नंतर आय वॉवेल आलाय इथे एक्झिट झालाय वॉवेल प्रमाणे त्याचा साऊंड झालेला आहे याला काही विशिष्ट नियम नाही जसं आपलं ग आणि सॉरी एस चा जसा साऊंड होता स आणि ज ज्या वेळेला बिफोर असेल म्हणजे एसच्या नंतर एसच्या आधी जर वॉवेल असेल तर त्याचा साऊंड ज होतो आणि एसच्या नंतर जर वॉवेल असेल तर त्याचा साऊंड स होतो हे मी सांगितलं त्याप्रमाणे याला काय असे विशिष्ट नियम नाहीयेत एक्सला पण तरी सुद्धा हे बारकावे आपण लक्षात ठेवायचे एक्सचे जास्तीत जास्त शब्द लिहायचे सराव करायचे डिक्शनरीतून शोधायचे गुगलवर सर्च करायचे पुस्तकात गेले एक वही करायची वही मध्ये एक असे नाही का रकाडे करून ठेवा किंवा पान करा एखादी वहीच करा स्पेशली की तुमची वोक्याबरी वाढवा या पाचवीच्या वर्षामध्ये स्वतःच्या डिक्शनरी तयार करा स्वतःच्या शब्दांची वही तयार करा जर जसे तुम्हाला नवीन नवीन शब्द तुम्हाला समजतील किंवा नवीन शब्द वाचनात येईल तुम्ही एक वही करा एका पानावर ए बी सी डी ई एफ जी 
एक रजिस्टर करा आणि त्याच्यामध्ये तुमचा शब्द संग्रह लिहीच ला अशा प्रकारे तुमची शब्द संपत्ती सुद्धा वाढेल आणि तुमचा वाचनाचा वेग वाढेल आणि तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स म्हणतो ना क्वेश्चन सोडवताना एक समजपूर्वक प्रश्न सोडवण्याची पद्धत तुमची एक वेग घेईल किंवा तुम्हाला जो तो प्रश्न लवकर समजेल त्या प्रश्नाचं उत्तर लवकर मिळेल आणि आपला इंग्रजीचा पेपर आपल्याला वेळ असतो पंचवीस प्रश्न कशावर असतात इंग्रजीवर असतात आणि पन्नास प्रश्न बुद्धिमत्तेचे असतात बरोबर तर पंचवीस प्रश्न आपण पेपरमध्ये आपल्याला वेळ असतो नव्वद मिनिट नव्वद मिनिटांपैकी बुद्धिमत्तेचे प्रश्न हे पन्नास पन्नास प्रश्न असतात कधी कधी त्या प्रश्नांना वेळ लागतो कारण गणितावर आधारित असतात कधी कधी इंग्रजी भाषेतलाही बुद्धीमध्ये थोडंफार असत सगळ्याच विषयांचं थोडं थोडं असतं पण जर तुमचा इंग्रजीचा पेपर जर लवकरात लवकर आणि सोपा म्हणजे पंचवीस प्रश्न जर तुमचे वीस मिनिटामध्ये आयतर सोडून झाले तर तुमचा नक्कीच उरलेला वेळ बुद्धिमत्ते देता येईल तुम्हाला अशा प्रकारे जर तुम्ही थोडंफार वाचन करत राहिले शब्द संपत्ती वाढवत राहिले प्रश्न लवकर आकलन होईल आणि प्रश्नाचं उत्तर द्यायला तुम्हाला अजून सोपं जाईल ओके ठीक आहे उद्या डायग्राफ्स घेणार आपण अजून जे उरलेले स्वर आहेत ओके अजून जे उरलेले कॉन्सनंट्स आहेत त्यांचे जे आवाज आहेत हे आपण आज ए टू झेड घेतले पण चार व्यतिरिक्त दोन आवाज येणारे जे अक्षर आहेत ते आपण उद्याच्या लेसनला घेणार आहेत क्वेश्चन पण घेणार आहोत तर आता आपण सगळ्यांनी उद्या भेटू आनंदी राहा छान राहा अभ्यास करा हा वाचन करा धन्यवाद मॅडम शिकवण्यामध्ये मॅडम एवढं तल्लीन झालं त्या मुलं सुद्धा इतके तल्लीन झाले होते की वेळ झालेला सुद्धा दोघांनाही कळालं नाही अतिशय मनोरंजक पद्धतीने मॅडम निघलेलं आहे मॅडमचे शतशः धन्यवाद आणि मुलांनी वेळेवर उद्या सहा वाजता जॉईन व्हायचं आहे ओके बाय